saya lihat player saya di morph ada yang post konten saya maya, saya lupa nama kartanya tank gendong dua selir sejak kapan kita boleh mengatakan wanita itu selir saya publik di Indonesia Oke, okay. namun kemudian begini Pak, banyak pertanyaan juga kan ladies ini mungkin treatmentnya ada khusus gitu ya Karena kan bagaimanapun walaupun kita tidak mendiverskan gender Tapi tetap lah pasti beda treatment ke cowok-cowok sama yang cewek-cewek gitu kan istilahnya Kalau dari Morp sendiri, apa sih Pak yang kiranya menjadi konsen kalau misalnya treat tim perempuan gitu Harus seperti apakah yang mereka. lebih atau uh, okay. Protecting them, dalam kon- itu paling gampang Dalam konteks seperti apa tuh Pak? Dalam konteks dari komen-komen, netizen-netizen, pelecehan-pelecehan yang mereka terima online yeah. uh, Itu nomor satu Karena okay. konsep bahwa tim ladies itu banyak drama dan segala macam aja udah merendahkan sebetulnya Atlet okay. itu atlet Dan kalau dari saya yang paling nomor satu concernnya adalah Bagaimana kita bisa protect mereka Supaya mereka bisa fokus kepada menjadi atlet sebaik mungkin Kalau memang dia pilih jalan ganda sebagai atlet dan content creator atau atlet dan streamer Gimana caranya kita bisa support mereka maksimal Supaya mereka bisa bekerja dan berkembang dengan aman di space tersebut Karena hmm. tadi kalau misalnya udah dibahas dulu ya di segmen awal ya Kayak misalnya yang Filipina sekarang ini kan yeah. uh, Come on Kita bercanda sama siapa kalau kita bilang di Indonesia nggak ada gitu Like se- uh, Kalau masker kita pernah ngobrol kan masker ada istri cantik dan baik gitu Kalau istri mas gear terima seper satu aja dari apa yang player-player e-sport terima udah maju mas gear saya jamin. Saya bakar rumah sama keluarganya pak. Semuanya. Exactly, Langsung. exactly. Dan ini ini di, bukan per bulan per tahun ya kita ngomong on the daily basis. Apa yang saya lihat anak-anak uh, anak-anak ladies terima ini player-player saya terima online itu kadang-kadang nggak kebayang aja gitu dan semuanya jadi bercandaan. Hmm. Baik. Ya kayak gini lah, ini episode uh, Planet Esport 151 kan Di 150 episode sebelumnya pernah nggak bahas uh, pelajaran seksual, gender equality di esport? Aku aku nonton lumayan sering gak setiap minggu, tapi setahu saya nggak pernah ada Sedangkan ini bapak ketiga di monitor ini selain saya Yang mana pun diantara kalian bicara, bobotnya gede di esport So why aren't you talking? Yeah. Kenapa mesti ada kasus kayak di, di Filipina pula kasus yang bukan di Indo baru kita ngomong yeah. Di kita kasus ada yang ngomong diam semua mm, Dan itu yeah, yeah, yeah. regulasi PB Esport ya yeah. Itu satu yang saya sayangkan belum ada Di dalam regulasi PB Esport belum ada pelindungan terhadap uh, Player ladies yeah. Kalau jadi okay. yeah, the biggest thing, uh, the biggest worry dari kita treat ladies Is bagaimana kita melindungi mereka Karena memang uh, melatih atlet uh, perempuan memang berbeda dengan pria Tapi bukan dalam arti negatif Seperti mungkin Mas Gear uh, tahu saya kan latar belakang saya kan di olahraga wanita kan Saya 20 tahun melatih olahraga wanita sampai level pemain-pemain ke tim nasional Gak ada aneh-aneh kok Lebih gampang latih ladies malah daripada latih uh, cowok menurut saya Selama kita memang Handle mereka dan tweet mereka dengan respect Dan itu tadi kalau kelihatan uh, Tadi segmen sebelumnya tuh, BTR tuh sama Sama Harris Boy hmm. eh, Kelihatan banget gitu, interaksi interaksi dia dan playernya ada gitu loh Dia dia bukan menempatkan yep. dia lebih tinggi atau apa yeah. Itu kunci salah satu kunci majunya mereka itu So yeah, it, it's how do we protect them, how do we Get the discussion going ke arah di mana e-sport ladies bisa berkembang dengan baik. Karena yang lucu kan yang di Filipina itu permintaan maafnya hanya ke yang cowok loh, ke yang cewek belum ada sampai saat ini sih. Ya yep. betul. Ya yes, sih betul, ya, betul, betul. Baru tadi juga uh, kalau dilihat uh, hmm. apa ya? Kalau aku aku melihat dari si kalau kita mau kupas apa yang kita bahas barusan tentang kejadian di Filipina juga maksudnya. Efek jerahnya juga menurutku ya itu belum 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 terlalu berasa lah karena kita melihat juga apa yang dia katakan tidak hanya menyinggung masalah uh, 
player ladiesnya dia juga menyinggung yes. komunitas tertentu yang mm-hmm. di Filipina itu legal ya kita tidak yes. bicara legal atau tidaknya tapi uh, mereka sama-sama manusia itu human being gitu yes. kenapa harus di deskripsikan sedemikian mm. rupa seperti itu gitu kayak gitu sih dan ada satu itu yang saya perhatikan ya uh, itu coachnya brand uh, Daki dia yeah, sampai yeah. publicly post dia menegur player-player dia yang ketawa waktu ikutan itu dia dia, dia bilang dia post publicly itu player-player saya ada di situ mereka laughing mereka anggap itu joke dan saya sudah bicara sama mereka dan try to educate di kejadian yang sama kan ada player Indonesia juga kan yeah. gak ada post seperti itu nggak ada follow up seperti itu dari timnya, hmm. which is why it becomes okay. Like okay, okay, kita, okay. kita kita ngomong satu ekosistem di mana influencer yeah. terkenal kayak kemarin si Jojo Emperor, sama saya lupa satu lagi siapa sama Biken kalau nggak salah, mereka bikin konten di mana mereka mengatakan kita akan rating TikTokers ladies, marry, uh, kiss or MBA. Kok itu oke okay, gitu loh di ekosistem esports Indonesia? Kok RRQ sama EVOS mengizinkan gitu? Saya lihat player saya di Morph, ada yang post konten. Saya, maya, saya lupa nama kartanya, Eng Gendong dua selir. Sejak kapan kita boleh mengatakan wanita itu selir? Saya public di Indonesia. Kalau saya ngomong ke Mas Gear, ke isi Mas Gear selir, nggak bakal pulang saya. But we accepted in our stars. Terus kita bingung kenapa ladies nggak berkembang. Waktu WSL kemarin ini, ini saya post juga sempat banyak orang yang, yang message saya nih. Saya ngobrol uh, ketemu Mas Kyo juga di situ. Tagline-nya kita mau memajukan e-sport ladies. Kita mau mengembangkan e-sport ladies. Di satu ruangan press con itu, ladies cuma ada empat perempuan. Dua itu staff hotel. Sisanya cowok semua. Dan masalahnya, it shouldn't be, it shouldn't be me saying that gitu. It should be people with a public platform. So, that, that, that's the biggest thing about ladies. Kasih mereka tempat aman, supaya mereka bisa berkarya, mereka bisa berkembang. Karena kalau kita lakukan, I think everyone will be amazed. Pemain-pemain ladies kita tuh bukan level kacang loh. They're some of the best in the world. Oke. Okay. Uh, mungkin aku, aku nyela, nyela dikit ya Pak Yohanes ya. Ini mungkin karena udah pembahasannya menurut, menurut aku pas banget karena Pak Yohanes yang akhirnya speak up. Jujur kalau aku pribadi, quite afraid sebenarnya untuk gali lebih dalam untuk speak up lebih gitu kan cuman dengan ada figur di sini ada Pak Yohanes sebenarnya ini juga khawatiranku pribadi sih karena sekarang kalau e-sport as a professional as an athlete memang mereka kan ada uh, apa ya istilahnya benar-benar fokus latihan get the achievement untuk diri mereka dan yes. juga untuk tim seperti itu kan cuman kan yang menjadi kalau hematku pribadi yang kulihat kekhawatirannya adalah melihat environment-nya sebagaimana Pak Yohanes bilang tadi mungkin dari streamer, mungkin dari content creator dan lainnya uh, mungkin ada pesan mungkin dari Pak Yohanes kira-kira seperti apa yang harusnya para influencer, para content creator di luar sana to do a good things untuk konten e-sport itu sendiri jangan jual diri dengan murah like I, I, aku tahu berapa orang yang bikin konten-konten itu aku lihat, aku kenal mereka secara personal I know that's not their values. Aku tahu mereka akan percaya hal itu. Tapi mereka tetap akan upload sesuatu seperti itu untuk dapat like-nya. Like don't do that. Karena aku aku semalam ini, semalam saya ngobrolkan sama anak saya tuh yang 7 tahun, uh, perempuan. Kalian kamu mau jadi apa pas gede? Yang saya diantara tiga hal. Saya mau jadi chef, saya mau jadi artist atau saya gamer. Sebagai seorang yang gede di game, seharusnya kan saya bangga dong. Sebagai seorang bapak, rasa takut yang saya rasakan saat itu luar biasa. Cemas, benar. Bukan bukan cemas mas, bukan cemas, takut. Takut woy. Karena saya melihat apa yang terjadi ke ke anak saya yang satu kan tu, 10 tahun, satu lagi 7 tahun kan. Uh-huh. Berapa berapa player pro atau konten kita 14 plus 15 tahun aja udah diomongin kayak apa online. Anak saya 4 tahun lagi udah semua itu. So yeah, we have to make it, we, we have to make an environment di mana nanti generasi kedua. Kita kan semua ini generasi pertama e-sport kan, kurang lebih kan. Kalau kita semua nanti punya anak-anak, mungkin ya perempuan juga gitu, dan mereka mau main. Goalnya apa? Goalnya adalah membuat suatu ekosistem di mana kita semua, saya yakin kita semua tahu story-storynya loh, nggak usah pura-pura kan. Kita mesti bikin ekosistem di mana kita semua nih sebagai calon-calon bapak, atau saya memang udah bapak, tenang anak kita masuk e-sport, kan cewek-cewek. That's the goal. Karena kalau kita nggak tenang, 
then we're not doing our job gitu. Ini aku sekaligus menyampaikan keresahan Pak. Kalau anak saya memang belum diberkati, tapi saya punya ponakan dua perempuan yes. usia SD dan SMP kelas 1. Uh, biasanya nih kan saya gini kan. Saya adalah orang yang sangat-sangat apa ya istilahnya ya e-sports banget lah gitu kan dan yes. saya tidak lelah-lelahnya untuk menularkan ke influencer saya untuk teman-teman apa segala macam gitu kan dan bahkan di setiap kesempatan saya tuh selalu ngomong e-sports itu kuenya masih besar jadi ayo teman-teman yang mau hmm. masuk ke sini bekalilah dengan kemampuan dengan apa segala macam jadi nggak kosong gitu loh untuk masuk ke dalam e-sports tapi entah kenapa saya nggak nggak melakukan hal itu ke ponakan-ponakan saya yang perempuan karena gini jujur sendiri saya takut apalagi gini nah ini ini baru kejadian kemarin gitu kan Uh, saya bahas sama KB gitu kan. Jadi ada satu hal yang bikin saya itu sampai kena mental untuk tidak berani nge lagi di salah satu kompetisi yang rutin diadakan oleh Mobile Legends di uh, salah satu platform. Karena saya melihat kolom komentar yang begitu luar biasanya ya. Luar biasanya dalam artian itu semua dosa orang kumpul jadi satu di situ. Yes. Dari mulai rasis, dari mulai Ya, pokoknya semuanya lah. Sarah itu kumpul di situ semua komentar-komentarnya apa segala macam itu benar-benar kayak yang wow. Ini lu yang nonton nggak cuma 10 20 orang, ini yang nonton tuh kayak ribuan orang gitu dan mereka dengan entengnya ya yeah. uh, apa ya, ngomong seperti itu. Dan Jadi bukan kayak, hanya Indonesia yang nonton. Betul. <laughs> betul Jadi sekali. membawa itu ke dunia luar ditunjukin ditunjukin betul istilahnya sekali. Boroknya kita kayak apa ketunjuk langsung dunia luar. Yes. Jadi kayak saya mikir, kayaknya kalau umpamanya ponakan gue nanyain tentang e-sport apa segala macam, mending gue belokin ke anime deh. Jadi otak yeah. pula, adalah <laughs> yeah. nonton, nonton anime, nonton anime aja, lu nonton Gojo Satoru, lu nonton siapa, terserah. Asal jangan nonton pertandingan e-sport deh. Dan, dan kita sebagai... Sebagai ayah dan paman kan itu tanggung jawab kita untuk melindungin keluarga kita kan. Tapi sebagai mm. orang e-sport sedih kan musuh ngomong kayak gitu. Yes. Jadi kayak ada suatu keresahan tersendiri yang bikin saya kayak ya gimana gitu kan. Di satu sisi saya nggak mau ngelihat ya yeah. ponakan saya nanya kenapa kok kolom komentarnya seperti ini gitu kan. Dan itu tidak terjadi di salah satu uh, game aja. Rata hampir semua game ada aja orang kayak gitu. Yeah. Jadi ya, Enteng banget ya. Environment-nya belum aman lah kalau aku lihat sih. Jangan lupa nonton Planet Esports setiap hari Senin dan Kamis. Plus, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel YouTube Enfago TV. Biar apa? Biar si ini bisa muncul terus.